Metateknik er grundlagt øh, tilbage i 1969, og vi er en virksomhed, som laver styringsautomatik og elektronik efter opgave. Siden 80'erne så har vi lavet udvikling til vindmøller, og det har vi gjort til alle, med alle fabrikanter i hele verden. Det betyder, at vi har lavet en udviklingsafdeling, som er i Danmark centreret med hovedkontor, og så har vi så lavet yderligere satellitter og udviklingsafdelinger i et par andre lande, blandt andet Ukraine. I dag er vi kommet derhen, hvor vi er mere end 230 medarbejdere, og vi er lokaliseret seks forskellige steder i hele verden, med udviklingsafdelingen, som sagt, i Ukraine, men vi er også i gang med det kinesiske marked, hvor der også vil komme en udviklingsafdeling, og så har vi stadigvæk en stor udviklingsafdeling i Danmark. Så med sammenfattet kan vi sige, at vi er blandt de største, den største virksomhed, som er uafhængig af forskellige fabrikanter af vindmøller, men vi har teknikken og teknologien, som vi sælger til vindmøller i hele verden. Vi har været en lokal orienteret. Lokal orienteret vil sige i Danmark, så har vi siden 80'erne arbejdet internationalt. Og det har så påkaldt sig nødvendigheden af, at vi får flere lokaliteter, hvor vi kan lave udvikling, blandt andet også salgsselskaber. Så vi har salgsselskab i Indien i Chicago i USA, vi har ind i Kina, hvor vi også har en produktion plus en udvikling, og så har vi i Lviv, der har vi lavet en større udviklingsafdeling. Den startede vi tilbage i 2003, og begrundelsen for at gøre det, det var, at vi skulle være mere fleksible, vi skulle være hurtigere, vi skulle sørge for at blive mere spredt, få vores risiko spredt ud over flere lande, således at vi på et bestemt tidspunkt, hvis der skulle ske noget i et land, jamen så kunne vi stadigvæk arbejde via et andet land. Det vil sige, at det er jo sikkerhed, og det er også et spørgsmål fra vores kunder, der sagde, jamen er I kun lokaliseret i Danmark? Det er jo ikke godt. I må have flere forskellige omkostningsbaser, så det I kan i hvert fald blive opfattet som meget konkurrencedygtig. Det var begrundelsen. Strategi skiftet fra 2003, det var der, hvor vi gik i gang med at lave en udviklingsafdeling i Ukraine, og den blev så valgt at blive lavet i Lviv, og i dag har den udviklet sig til, at vi har 80 ansatte, og 70 af dem er ingeniører. Det har så betydet, at vores øh, omkostningsbase er vi flere ressourcer, har vi flere ressourcer øh, til rådighed for den omkostningsbase, som vi kan afse til udvikling, og det betyder så, at vi kan gå ud på endnu flere markeder. Vores produkter er teknologisk på forkant, og vi udvikler øh, hele tiden. Vi har øh, mindst de halve af de i Danmark, der har vi 45 ingeniører, men i, vi har mindst at de halve afsat kun en alene til udvikling. Resten det er til kundeorienteret øh, udvikling efter øh, de forskellige opgaver, hvordan skal en vindmølle se ud. Nu snakker jeg meget om vindmøller, men det har også gjort det, at vi er andre energianlæg som CHP, det vil sige kraftvarmeværker, solanlæg, der bruger vi den samme teknologi, som vi har udviklet til vindmøller, og den bruger vi så til at komme ind på markedet på vedvarende energianlæg. Og det har vist sig at være særdeles attraktivt, både prismæssigt, men især teknologisk. Der har vi fået rigtig fine produkter.